ഹലോ വി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് സോയാ ചങ്സ് വരട്ടിയത് അഥവാ ഉരർത്തിയത് സോയാ ചങ്സ് റോസ്റ്റ് എന്ന് വേണേലും പറയാം ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് വളർത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയാണ് കേട്ടോ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് സോയാ ചങ്സ് ഇപ്പോൾ ബീഫ് പോലെ ആണെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് സോയാ ചങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിങ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം സവാള അരിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടർത്തി അടർത്തി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴറ്റാനും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും റോസ്റ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ റോസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കോളോ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കണ്ട നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി വേണം കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി എടുക്കാം കശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കുറവാണ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് നല്ല കളർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ സാധാ മുളക് പൊടിക്കാണെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ട് കല്ലിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വെച്ചേക്കണമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തടിതിരി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി പൊടി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണം ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ അര ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല പൊടിയും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സോയാ ചങ്സ് കഴുകി വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ സോയാ ചങ്സിനുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എത്രയായാലും നമ്മൾ സ്മെല്ല് മുഴുവനായിട്ടും പോയില്ല എന്നാലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സോയാ ചങ്സ് എടുക്കുന്നോ അത്രയും സോയാ ചങ്സ് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അത്രയും വെള്ളം എടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് അളവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഏതാണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് സോയാ ചങ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം പാത്രം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടതിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അരിച്ച് കളയാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാ പൈപ്പ് വാട്ടറിൽ ഒരു മൂന്നാല് തവണ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കഴുകണ പോലെ കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ അരിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട്
അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി സവാള വയറ്റുമ്പോൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൂടി പോവാതെ നോക്കണം അല്പം കറിവേപ്പിലെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാൽ ഗ്ലാസ് മുതൽ അര ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു അര ഗ്ലാസിന് മേലെ വെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല കാൽ ഗ്ലാസ് മുതൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ സോയേന് നല്ലോണം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരണ വരെ വേവിക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെക്കാം കേട്ടോ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരണ വരെ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുള്ള് പ്രഷറൊക്കെ പോയി നമുക്കിതൊന്നും തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുന്നൊക്കെ സോയ വേവിക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ അല്പമെങ്കിലും വെള്ളം ബാക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും സോയെന്ന് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷേ ഒരു അല്പം വെള്ളം കുക്കറിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കി വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എന്തായാലും അടി പിടിക്കാണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ കുക്കായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേറൊരു ചട്ടി വയ്ക്കാം അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുന്ന റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കേട്ടോ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇല്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ വല്ലാണ്ട് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് നാല് വലിയ എല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി വലിയ എല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചെറുതല്ല വലുതാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീടായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോയ വേവിച്ചപ്പോഴും അതിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് മറക്കരുത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ വയറ്റണം അതിന് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും
അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി വേവാനായിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അത് സാധാ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ സോയ വേവിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തക്കാളി കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടുന്ന തന്നെ തക്കാളി നല്ലവണ്ണം കുക്കായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഇത് ചുമ്മാ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സോയ വേവിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ പോയി പോകും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ തക്കാളി എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉടയാണ്ട് കിടക്കണത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തവി വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ മസാല ഇരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എരിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക അഥവാ എരിവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരിക്കലും മുളക് പൊടി ചേർക്കരുത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോയ വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം തീ നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഗരം മസാല അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഗരം മസാല ചേർക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് മസാല ചേർക്കാം ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആ ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂടി ഈ സോയാ ചങ്ക്സിലേക്ക് പിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സ് വരട്ടിയത് അഥവാ സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോൺ വെജിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിലും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ചെയ്യാം മറക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം